ஒரு சிறிய மாற்றத்தை பெரிய மாற்றம்லாம் கிடையாது அவங்கள வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து பிரதமர் மோடியோட ட்வீட்ல எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஹமாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல நேருடைய காலத்துல இருந்து நம்மளுடைய அப்ஸ்டைன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அங்க இருந்தே வந்து இஸ்ரேல வந்து உடனடியா நம்ம ஆதரிக்காம பாலசினிய மக்களுடைய பார்வையில அந்த எச்சனையை இப்போதுமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடிப்படை <laughs> 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 உலக அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் ஆபத்தையும் அச்சுறுத்தலையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் இடையிலான மோதல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் செய்திருப்பது சரியா தவறா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆதரவுகள் எல்லாம் உலக அளவில் பேச்சு பொருளாக கொண்டிருக்கிறது ஈசாந்து பேசுவதற்காக பேராசிரியர் மாரிமுத்து நம்முடைய இணைந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இடையிலான ஒரு சின்ன மோதல் அதுல இந்தியா ஆதரவு அப்படிங்கிறது இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி பாலஸ்தீனத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க என்ன அவங்களுக்குள்ள நட்புறவு சார் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய வரலாற்று பின்னணியை பார்க்கும்போது இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இல்லாத பாலஸ்தீனிய பிரச்சனைகள் ஆரம்ப முதலே வந்து அவங்க ஒரு நடுநிலையை தான் வந்து பின்பற்றி வராங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே பழைய பதிவுலையும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த புதிய நிலை அதாவது இந்த இஸ்ரேல் ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாடு என்பது வந்து இந்த புதிய அரசாங்கம் பிரதமர் மோடியின் தலைமையின் கீழ் வந்த இந்த அரசாங்கம் வந்து தன்னுடைய பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும் அரசியல் சூழ்நிலையின் காரணமாகவும் வந்து ஒரு சிறிய மாற்றத்தை பெரிய மாற்றம்லாம் கிடையாது அவங்கள வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து எந்த பிரதமர் மோடியோட ட்வீட்ல எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹமாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல அட்டாக்குங்கிறத வந்து மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க தவிர வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு நேரடியா வந்து மென்ஷன் பண்ணி எங்கேயுமே நேற்றைய ட்வீட்டா இருக்கட்டும் அந்த எக்ஸ் தளத்துல இன்றைய அதுல அதுக்கு முந்தைய ட்வீட்டா இருக்கட்டும் அன்னைக்கு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த ஒரு ட்வீட்டிலுமே வந்து நேரடியா ஹமாஸ் வந்து பெயர் சொல்லவே இல்லை பிரதமர் ஒரு தே தீவிரவாத தாக்குதல் தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து நரேந்திர மோடி அரசுமே வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய ஒரு நடுநிலையை தான் வந்து நேரடியாக தா மென்ஷன் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு வித நடுநிலையை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு வந்து த பாலஸ்தீன் மேலே ஒரு சிம்பத்தி இருக்குது இந்த இன்றைய அரை அரசின் மேலேயும் அரசின் மூலமும் வந்து ஒரு சிம்பத்தி இருக்கிறதுனால பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் இல்லை அப்படின்னா காங்கிரஸ் உடைய வரலாற்று பின்னணி வந்து அவங்களுடைய நேரடியா <laughs> 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 என்ன சார் ரியல் பிரச்சனை அதாவது நிலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருந்தது அந்த பிரச்சனைகள் தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு போர் பயங்கரவாதம் நடைபெறதுக்கு காரணம் நாங்க எந்த நில பிரச்சனை அங்க இருந்துச்சு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனிய பிரச்சனைங்கிறது வந்து கிடைத்த வந்து அது வரலாற்று பூர்வமா பார்க்கணும்னா அது இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி போகும் ஏன்னா வந்து அது வந்து மதம் சார்பு ஏன்னா இந்த மூன்று ரிலிஜனுமே யூதர் மதமா இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவமா இருக்கட்டும் இல்லாட்டா இஸ்லாமா இருக்கட்டும் மூணுமே ஒரு ஒரே வழி தோன்றல்கள் மதம் தான் ஸோ அந்த வழி தோன்றல் மதத்தில் வந்து அந்த அந்த மண் அந்த ச லெவன் இல்லாட்டா அந்த அந்த பா கிளிஸ்தீன் அப்படிங்கிற அந்த மண் வந்து பொதுவான ஒரு இது தான் மூணு பேருமே வந்து ஒரே இடத்துல வந்து இருந்திருக்காங்க பிற்காலத்தில் வந்து மதத்தின் காரணமாக வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அந்த மக்கள் வந்து வெவ்வேறு மதத்தை வந்து தன்னுடைய மதமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து இந்த பிரச்சனையுடைய ஆரம்பம் வந்து அந்த மத பிரிவினின் அடிப்படையில் தான் ஏற்படுது ஆனால் வந்து இது தற்போது பாலஸ்தீனியர் பார்வையை பார்க்கும்போது இது ஒரு அரசியல் பிரச்சனை அந்த நிலம் வந்து பொதுவானது தான் அது யூதங்களுக்கு அந்த நிலம் பொதுவானது தான் காசா பகுதி நிலம் வந்து எப்பயுமே வந்து அது பாலஸ்தீனியருடைய வசம் தான் அது வந்து பிரிட்டிஷ் மேண்டேட் பீரியடாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா அதுக்கு வந்த பீரியட் தொடர்ச்சியாக வந்த ஆயிரத்தி அப்புறமா இருக்கட்டும் எப்பயுமே வந்து காசா பகுதி பாலஸ்தீனியுடைய பெரும்பான்மையுடைய ஒரு பகுதி தான் அந்த நிலத்தின் ப ப பகுதி வந்து எந்த ஒரு ஒரு சந்தேகம் கிடையாது அந்த நிலம் வந்து தற்காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நேஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு நவீன நாடுகள் அமைப்பு முறை வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அது பாலஸ்தீனோடைய பேரில் தான் அது அழைக்கப்படுது அவங்க தான் அங்கே பெரும்பான்மையான மக்களும் கூட ஸோ 
ஆனா வந்து இந்த இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் வந்து அங்க வந்து குடியேறிய அந்த யூத இன மக்கள் வந்து அந்த இடம் அவங்களுடைய வருகை காரணமாக மக்களுக்கு அதிகமான மக்களுக்கு வருகை காரணமாக தங்களுடைய இடப்பயிற்சியை வந்து அதிகப்படுத்துறாங்க பாலஸ்தீனிய மக்கள் வந்து எண்ணிக்கையில அதிகமா கம்மியா இருந்தாலுமே நிலப்பரப்பு அதிகமா இருந்தது அந்த இலப்பரப்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா புதிதா வந்த அந்த யூத மக்கள் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பிரச்சனையோட அடிப்படையே அப்பதான் வந்து ஆரம்பிக்குது அந்த அதே பாலஸ்தீனிய மக்கள் தான் வந்து அந்த ஐரோப்பிய படுகொலையில இருந்து வரும்போது வெறும் வந்து எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாம ஒரு அடைக்கலம் தேடி தான் வந்தாங்க பாலஸ்தீனிய அதே இஸ்லாமிய மக்கள் தான் வரவேற்பு கொடுத்தாங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வரலாற்று பின்னணி எல்லாம் மறந்துட்டு வந்து அவங்க எப்ப வந்து ஒரு பெரிய அதிகாரம் ஒரு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கா ஐரோப்பிய யூனியன் போன்ற வல்லரசு நாடுகள்லாம் வந்து அவங்க ஆதரவு கொடுக்கும் போது அவங்களுடைய வரலாற்று பின்னியை மறந்துட்டு வந்து இவங்களுடைய சகோதர அந்த லிங்கேஜ் அந்த தொடர்பை வந்து சகோதர அந்த வரலாற்று தொடர்பை மறந்து இப்ப வந்து ஒரு ஆக்குபயர் ஒரு டாமினேஷனை வந்து அவங்க வந்து நடைமுறைப்படுத்துறாங்க அவங்களுடைய முதல் முதலாக இந்த யூதர்களுக்கு இருப்பதற்கு இடமும் ஒரு அடைக்கலமும் கொடுத்தது இஸ்லாமியர்கள் தான் இஸ்லாமியர்கள் தான் பிரிட்டிஷ் மேண்டேட் பிரில வந்து மிக தெளிவா இருக்குது இவர் பிரிட்டிஷ் வந்து கொஞ்சம் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அலோ ஒரு அனுமதி கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து செட்டில் செட்டில் ஆகுறதுக்கு ஒரு முதலாவது அழியாமாங்க அந்த வருகை அந்த அந்த வருகையின் போது வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில ஒரு பாலஸ்தீன் ஏன்னா அந்த அப்ப வந்து மேற்கு கரை காசா முனையெல்லாம் கிடையாது மொத்த பகுதி இன்னைக்கு இன்றைய இஸ்ரேல் தான் அன்றைய பாலஸ்தீனம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க வந்து இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு பொதுவா தான் சொன்னாங்க பிரிட்டிஷ் இவங்களும் வந்து சரி கொஞ்சம் பேர் வந்து உயிரை கையில பிடிச்சு வராங்க ஐரோப்பால இருந்து சொல்லி எந்த வித வேறுபாடு இல்லாம அதே இஸ்லாமிய மத குருமார்கள் மத தலைவர்கள் இல்லாட்ட அரசியல் தலைவர்கள் அவங்கள வந்து வரவேற்று வந்து அவங்களுக்கு விருப்பமான பகுதியில வந்து அலோவ் பண்ணாங்க செட்டில் பண்றதுக்கு செட்டில்மெண்ட் ஆகுறதுக்காக ஆனா அந்த செட்டில்மெண்ட் தான் பின்னாடி வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து ஐரோப்பால இருந்து அந்த ஜெர்மனி தோல்வி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து மக்கள் வந்து படையெடுப்பு நடந்தது படையெடுப்புனா வந்து மைக்ரேஷன் நடக்கிறாங்க அவங்களாம் வாலண்டியரா வந்து நிறைய வந்து பகுதியில வந்து செட்டில் ஆகும் போதுதான் மக்கள் தொகை பிரச்சனையால வந்து இட பிரச்சனையா மாறுது அங்கதான் வந்து இது வந்து ஒரு போர் ஒரு வந்து வரலாற்று பிரச்சனையில இருந்து ஒரு மக்கள் தொகை இல்லாட்டம் வந்து நடைமுறை அரசியல் பிரச்சனையா வந்து உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து தான் ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஒரு நேஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் இஸ்ரேல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஐநா சபை அங்கீகரிக்குது பாலஸ்தீனியர்ல அவங்க கூட தான் அப்ளை பண்ணாங்க அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து நிராகரிக்கப்படுது இப்ப பாலஸ்தீனத்திற்கு யார் யாரெல்லாம் ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க உலக அளவுல இஸ்ரேலியர்களுக்கு யாரெல்லாம் ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த யுத்தம் இந்த கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு இந்த இப்ப ஹமாசுடைய தாக்குதல் இந்த தாக்குதலை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து ஹமாசுக்கு வந்து வெளிப்படையான ஆதரவுங்க பார்த்தா வழக்கமா எல்லாரும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மையான ஈரான் லெபனான் ஹிஸ்புல்லா மற்றும் கத்தார் போன்ற நாடுகள் தான் இவங்க தான் வந்து பொருளாதார உதவியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஆயுத உதவியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டா வந்து மிலிட்ரி இன்புட்ஸ் இல்லாட்டா தகவல் ராணுவத்தாக உதவி உளவு தகவல்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த மூணு நாடுகளும் கொடுக்கறதா இது பண்றாங்க ரஷ்யாவும் வந்து இந்த இந்த போரின் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ரஷ்யாவுடைய அதி பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் வந்து இந்த ஹமாஸ் இயக்கத்தை வந்து தொடர்பு வந்து நிலையை வந்து என்ன சூழ்நிலை சொல்லி விளக்கம் கேட்டிருக்காங்க ஆனா வந்து அவங்க நேரடியா ஆதரவு இருக்கான்னு தெரியல பட் ரஷ்யா வந்து நேரடியா வந்து ஹமாஸ் இயக்க தலைவர்களை வந்து தொடர்பு வந்து அவங்களுடைய சூழ்நிலையை வந்து விளை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நான்கு நாடுகள் தான் வெளிப்படை இப்படைக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து ஹமாஸுடைய நிலைப்பாடுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்காங்க அவங்களுடைய போர் நிறுத்தத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்காங்க குறிப்பா ஆனா வந்து மற்ற நாடுகள் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் வந்து கூட்டறிக்கை விட்டுருக்காங்க ஐரோப்பிய யூனியன் ஆஹ் ஒரு சில அதாவது அமெரிக்காவுடைய தொடர்புடைய அந்த மேற்கு மேற்குலக நாடுகள் இருக்கு இல்லையா அமெரிக்காவுடைய மேற்குலக நாடுகள் ஐரோப்பிய யூனியனும் இங் சிங்கப்பூர் கொரியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த மாதிரி எல்லா நாடு கிட்டத்த எண்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் வந்து ஒரு கூட்டறிக்கை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க கூட்டறிக்கைன்னா அறிக்கை கிடையாது அந்த எண்பத்தி மூணு நாடுகள் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க வழக்கமா அந்த அந்த நாடுகள் தான் வந்து அமெரிக்காவோட எந்த ஒரு செயலுக்கும் வந்து ஆதரவு கொடுப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு இந்த தடவை ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க இந்த எண்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் கிட்டத்த வந்து இஸ்ரேல் தன்னை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்காக வந்து எந்த நடவடிக்கை இடம் இறங்கினாலும் நாங்க ஆதரவு கொடுப்பாங்க அப்படி அடுத்தா வந்து இஸ்ரேல் வந்து இப்ப வந்து தொடர்ச்சியா தாக்குதல் நடத்தினால் நாங்க வந்து எங்களுடைய ஆதரவு இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் அதோடைய மறைமுக
சிம்செட் தோரா அப்படிம்பாங்க நீங்க சொன்னீங்களே அந்த நிகழ்ச்சியோட பேர் வந்து சிம்செட் தோரா அதாவது தோரா வாசிப்புடைய கடைசி நாள் முடிஞ்ச உடனே வந்து எல்லாமே புதுசா வந்து அவங்க ஒரு நியூ இயர் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு வார அந்த அந்த ஒரு வாரமான அந்த விடுமுறை காலத்தை வந்து போயிருக்கும் போது இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ராணுவ அதிகாரிகளா இருக்கட்டும் பெரிய மற்ற துறை அதிகாரிகளா இருக்கட்டும் அவங்க போயிருக்கும் போது இந்த மாதிரியான தாக்குதல் நடக்கலாம் நடத்தணும் அப்படிங்கிற வந்து பெரிய திட்டம் இருந்திருக்கு கண்டிப்பா அதே மாதிரி இந்த திட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருஷமா நாங்க வந்து பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹமாஸ் தலைவரை வந்து ஒரு பேட்டியில வந்து சொல்லியிருக்கதா வந்து நான் வந்து எக்ஸ் தளத்துல பார்த்தேன் இப்போ இந்த நாளில் அவங்க நடத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கறத தாண்டி இஸ்ரேல்தம் போதுமான அளவிற்கு வெப்பன்ஸ் ஆயுதங்கள்லாம் குறைவாக இருந்தது அப்படிங்கிற தகவல்லாம் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டுதான் அந்த நாள்ல அவங்க தாக்குதலை மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் உண்மையா ரெண்டு சொல்லுறாங்க பாதுகாப்பு வட்டாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து உக்ரைன் வாருக்கு தன்னுடைய ஆயுதங்களை வந்து அமெரிக்கான் சார்பாக ஆஹ் அனுப்பியதா சொல்றாங்க அன்னைக்கு ரெண்டு நாள் முன்பு நம்ம ஸ்டூடியோல டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது பேசிட்டு இருந்தோம் அதுவும் முதலாவது காரணம் இரண்டாவது காரணம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இஸ்ரேல்களுடைய ஆயுத இருப்பு எப்பயுமே நம்மளோட நம்ம நம்மளால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ரொம்ப வந்து உன்னிப்பா கவனிப்பாங்களே நம்மள அது போன்றதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் ஹமாஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வந்து மார்ச் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஃபயரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கும் அவங்களுடைய ரிசர்வ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டென்டேட்டிவ் எஸ்டிமேட் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா வந்து பாதிக்கப்பட்ட நேரடியா பாதிக்கப்பட்டது ஹமா பல சீனியர்கள் தான் அது பிஎல்ஓ இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஹமாஸ் மேற்கு ஹமாஸ் மேற்கு கரையில காசா முனை நிர்வகிக்கிற டி ஃபேக்டோ ரூலர் ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட் கிடையாது அவங்க ரெகுலரா வந்து வாட்ச் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபயர் பவர் எவ்வளவு இருக்குது ரியல் சென்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து இந்த டயத்துல தாக்குதல் பண்ணா வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இஸ்ரேலுடைய மொசாஜ் போன்ற மிக நுட்பமான இன்டெலிஜென்ஸ் போன்ற உளவுத்துறைக்கு எப்படி தெரியாம இருந்துச்சு இஸ்ரேலியர்கள் வந்து த வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து உள்நாட்டு அரசியல் வந்து கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த நேரத்துல அவங்களுடைய உள்நாட்டு அரசியல் போது பெஞ்சமின் பெஞ்சமின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு அவருடைய அரசுக்கு எதிராக வந்து மக்கள் மிக மிகப்பெரிய அளவுல வந்து கிளர்ந்தெடுந்து ஒரே போராட்டமா இருக்குது அந்த புதிய நீதித்துறை சீர்திருத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வராரு அந்த சட்டத்துக்கு எதிராக வந்து அந்த மக்களே வந்து மிகப்பெரிய அளவுல முக்கியமான தலைநகர்கள் தலைநகர்களும் முக்கியமான நகரங்களும் போராடுறாங்க ஸோ இந்த மொசாட்டுங்கிற அந்த அந்த வெளியுறவு உளவு நிறுவனம் மார்க்கட்டும் இல்லாட்டா அவங்களுடைய சின்பட் அப்படிங்கிற இராணுவ உளவு நிறுவனம் எல்லாருமே மிகப்பெரிய அளவுல வந்து தன்னுடைய கவனத்தை வந்து அவங்களோட உள்நாட்டு அரசியல வந்து செலுத்துறாங்க உள்நாட்டு அரசியல்லையும் சரி அவங்களுடைய பாட பாடல் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய சொந்த டெரிட்டரியில சொந்த நிலப்பகுதி உள்நாட்டு பிரச்சனை அதாவது உள்நாட்டுல பிரச்சனை அந்த அந்நாட்டினுடைய பிரதமருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சவால்கள் இதனாலதான் அவங்களால வெளியுறவு சார்ந்தோ பாதுகாப்பு சார்ந்தோ கவனம் செலுத்த முடியல கவனம் செலுத்த முடியும் ஏன்னா வந்து மக்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய சொந்த போராட்டம் நடக்கும் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகாரிகளும் சரி அரசு ஊழியர்களும் சரி மிகப்பெரிய அளவுல எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இஸ்ரேல பொறுத்தளவுக்கு ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஜனநாயகம் வந்து மிக தெளிவா வந்து அவங்க மக்கள் வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துறாங்க அவங்களுக்குள்ள சோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில வந்து அவங்களுடைய பாதுகாப்பு நீங்க கேட்கற மொசாடா இருக்கட்டும் மற்ற உளவு அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய பாதுகாப்பு அவங்களுடைய உள்நாட்டு இதுல வந்து கவனம் செலுத்தும் போது வந்து ஹமாஸ் வந்து இந்த பாதுகாப்பு குறைபாடு இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து தன்னுடைய கோபத்தை வெளிக்காட்டுறதுக்கான ஒரு தருணமா வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு ஒரு விதமான குழப்பமும் கிடையாது அது புரியுது கிடையாது ஏன்னா வந்து உள்நாட்டு கலப்பத்துல வந்து எல்லா அதிகாரி எல்லா அதிகாரிகளும் எல்லா உள்ளவங்களும் கவனம் செலுத்துறாங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்களுடைய ஒட்டி இருக்கிற அந்த அமாஸ் அவங்களால நேரடியா பாதிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனிய மக்கள் அதை வந்து நேரடியா கவனிச்சு தன்னுடைய தாக்குதலும் நடத்துறாங்க இப்ப உள்நாட்டு போர்ல இருந்து இப்போ பக்கத்து நாட்டு போருக்கு தொடங்கிட்டாங்க இப்போ பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேலுக்கான நேரடி போர் துவங்கி விட்டது இதுல யார் வெற்றி பெறுவார்கள் இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி கிடைக்கும் இதுக்கு இதுல வெளிப்படையான உண்மை தெரியும் இல்லையா இந்த போர் வந்து வந்து ஒரு நான் ஸ்டேட் ஆக்டர் ஒரு ஹமாஸ்ங்கிற நான் ஸ்டேட் ஆக்டர் அவங்கதான் வந்து ரூலர் ஆஃப் அந்த வெஸ்ட் காசா ஸ்ட்ரீப் அந்த காசா முனையோட உண்மையான ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு நிர்வாக அமைப்பா இருந்தாலுமே அவங்ககிட்ட வந்து அவங்களுடைய பயரிங் பவர் ரொம்ப
இல்ல பாலஸ்தீனத்துல அந்த காசா பகுதியில மட்டும்தான் தீவிரவாதிகள்ாங்க <laughs> 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 ஸோ வந்து இந்த இந்த வாருங்கிறது வந்து ஒன் சைட் வார் தான் இனிமே ஏன்னா ஹமாஸ் தன்னுடைய இருப்பையும் தன்னுடைய கோபத்தை வந்து வெளிக்காட்டிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐநூறு சிறு ராக்கெட் ஏரி ராக்கெட் மூலமாக எரிந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அவங்களுடைய எதிர்ப்பு வந்து முடிஞ்சிட்டு இனிமே வந்து இஸ்ரேலுடைய செயல்பாடு தான் எங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய வந்து ஆயுத இருப்பு இருக்குதோ அதை வந்து பிளாக் பை பிளாக்காக போய் சர்ச் பண்ணி தீவிரவாதிகள் <laughs> அதனால தான் வந்து அது வரைக்குமே மிலிட்டன்ஸா இருந்த இந்த ஹமாஸ் இயக்கத்தை வந்து ஆயிரத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் நைன் லெவனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இதை வந்து ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் வந்து எல்லாருமே வந்து அறிவிக்கிறாங்க இந்தியா கூட வந்து நெடுங்காலமா வந்து அதை வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு நைன் லெவன் அட்டாக் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து தான் வந்து உலகத்துல இருக்க மிகப்பெரிய போராளி இயக்கம் நம்ம ரொம்ப எடுத்துக்காட்டு குறிப்பா சொல்லா வந்து எல்டிடி கூட வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு தீவிரவாத இயக்கமா வந்து அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்தாங்க அது முன் வரைக்கும் வந்து அதை வந்து ஒரு விடுதலை போ இயக்கமா தான் வந்து போ மிலிட்டன்ஸ் தான் அமெரிக்காவுடைய எல்லா வித பாதுகாப்பு தகவல்லையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த பதம் த டெர் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த மிலிட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன் வெரி எந்த உடைய நேஷனல் லிபரேஷனுக்கா சண்டை போட்டாலுமே த டேர்ம்ட் ஆஸ் ஏ டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து ஹமாஸுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி அப்ளிகபிள் நிறைவான <laughs> இஸ்லாமியர்கள் கொடுத்த அந்த இடம் இல்லைன்னா இஸ்லாமியர் கொடுத்த அடைக்கலத்துல தான் யூதர்கள் அந்த இஸ்ரேல கட்டமைத்திருந்தார்கள் அப்படின்னாங்க எப்ப அவங்க இரண்டு பேருக்குள்ள முதல் முரண்பாடு ஏற்பட்டுச்சு அது ஒரு பெரிய வெறுப்பா மாறுச்சு அந்த முதல் முரண்பாடுங்கிறது வந்து ஒரு சில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வந்து இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற நாடு ஆக்குப்பை பண்ண உடனே மிகப்பெரிய அளவுல வந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ஈஜிப்ட் சிரியா லெபனான் ஜோர்டான் ஒரு கூட்டுப்படைகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்திலே சண்டை போட்டாங்க அப்பயோ வந்து அந்த இஸ்ரேல் தோற்றுவிக்கப்பட்டதுல உடன்பாடு இல்லாம நிறைய வந்து அந்த அங்க அந்த சுற்றுப்ப இந்த பிராந்தியத்துல இருந்த இஸ்லாமிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு வெறுப்பு தோன்ற ஆரம்பிச்சுட்டு அதுதான் வந்து முக்கிய புள்ளி அதாவது பாலஸ்தீனியர்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாடுமே வந்து பாலஸ்தீனியர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடைக்கலம் கொடுத்தாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி பாலஸ்தீனியர்கள் ஒரு நேஷன் ஒரு நேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்றாங்க இஸ்ரேலும் அப்ளை பண்றாங்க அதே வருஷத்துல யுனைடெட் நேஷன்ல ஆனா இஸ்ரேலுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து மெம்பர்ஷிப் வந்து ஏற்றுக்கிடுதப்படுது பாலஸ்தீனிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்றாங்க அங்கதான் வந்து பொலிட்டிக்கலா வந்து பாலஸ்தீனிகள் வந்து நம்ம ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் சொல்லி அவங்க உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க இஸ்ரேல்களுக்கு வந்து உலக ஆதரவு இருக்குது அமெரிக்கா ஆதரவு இருக்கு ஐரோப்பாவுடைய சிம்பத்தி இருக்கு ஏன்னா அப்பதான் வந்து அந்த ஹிட்லருடைய ஜெனசில இருந்து வந்திருக்கனால அவங்க அந்த இதை வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்க அமெரிக்க ஆதரவும் அமெரிக்க ஆதரவும் இதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு ஆமா கண்டிப்பா வெளிப்படையா அமெரிக்காவுடைய ஆதரவு இல்லாம இசையுடைய எந்த எந்த கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பது ரெசல்யூஷன் வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்ல இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட் வந்து நிறைய ஐம்பது விதமான வழக்குகள் அது மேல மனித உரிமை வழக்குகள் இருக்குது யுனைடெட் நேஷன்ல வந்து பல ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணிக்காங்க எந்த எல்லா ரெசல்யூஷனுமே வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கு காரணம் வந்து இஸ்ரேல் கூடைய லாபி ஐரோப்பாவையும் சரி அமெரிக்காவையும் வந்து தனக்கு சாதகமா வந்து எந்த விதமான மனித உரிமை 
தொடர்பான எந்தவித ரெசல்யூஷனும் பாஸ் பண்ண விடாம செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து ஃபெயில் ஆக்கிடுவாங்க நன்றி நன்றி மாரிமுத்து சார் நிறைய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க மிக மகிழ்ச்சி நன்றி தேங்க்யூ